তাওহিদের কালিমা শাইখ হারিস আল নজারি রহিম হল্লা ভূমিকা বিসমিল্লাহ রহমান রহিম একত্ববাদের বাণী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হলো কালিমাতুল তাওহিদ কালিমাতুল ইখলাস এটাই হলো কালিমাতুল তাকুয়া বা তাকুয়ার বাণী এবং এটাই হলো জান্নাতের চাবি এটাই হলো জান্নাতের চাবি এই কালিমা হলো রক্ষাকারী কালিমা আল কালিমাতুল আসিমা এর মাধ্যমে জান মাল এবং ইজ্জত আব্রু সংরক্ষিত হয় একইভাবে এই কালিমায় অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কারণেই অবিশ্বাসীরা তাদের রক্ত সম্পদ ইত্যাদি নিরাপত্তা হারায় জিহাদের মাধ্যমেই তাদের রক্ত ঝরানো হয় সম্পদ বৈধ করে নেওয়া হয় এবং তাদের ইজ্জত আব্রু অরক্ষিত হয় কালিমাত তাওহিদের দ্বারাই তাওহিদ তথা মহান আল্লাহ তালার একতাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কিতাল ও লড়াই সংগঠিত হয় কিতাল ও লড়াই সংগঠিত হয় কালিমাত তাওহিদের পথেই শহীদগণ সম্পদ ও রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ সুবান হওয়া তালার নৈকট্য লাভ করে আল্লাহ তালা রাসুলগণকে এই কালিমা দিয়ে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তালা বলেন আপনার পূর্বে আমি যে রাসুলকে প্রেরণ করেছি তাকে এই ওহি দিয়ে পাঠিয়েছি যে আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো সোরা আম্বিয়া আয়াত পঁচিশ ফলে মুমিনেরা ইবাদত ও অনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তার মর্যাদার গৃহের দিকে অগ্রসর হয় আর কাফিরেরা না পাকি এবং আল্লাহর ক্রুদে পতিত হয় তাদের ঠিকানা নিকৃষ্ট জাহান নাম মহান আল্লাহ বলেন যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তখন তারা অহংকার করে সুরা আসাফাত আয়াত পঁয়ত্রিশ এই মহান কালিমার কিছু শর্ত রয়েছে সেগুলো ব্যতীত শাহাদাত আইন কবুল হয় না রয়েছে কিছু রুকন যেগুলো ব্যতীত তা সাব্যস্ত হয় না এবং রয়েছে কিছু নেওয়াকিস বা ভঙ্গকারী বিষয়াদি যেগুলো পরিত্যাগ করা ব্যতীত ইমান শুদ্ধ হয় না এই পুস্তিকায় ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ সংক্ষেপে অধিকাংশ বিধান উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা তিনি যেন এর মাধ্যমে লেখক ও পাঠক উভয়কে উপকৃত করেন এও প্রত্যাশা করছি তিনি যেন আমাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখেন ইমানের উপর মৃত্যুদান করেন এবং দুজাহানের আমাদের সম্মানিত করেন আমিন শাইখ হারিস ইবনে গাজি আন নাজরি সাজিরাতুল আরব